tudo organizado já, as mesas tudo fora, a comida já, tá... aí choveu, choveu forte e acabou com tudo. E aí pessoal, como é que tá? Tudo em ordem? Espero que tenham gostado dos últimos vídeos que foram publicados. Espero que vocês estejam aprendendo muito, como sempre. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como você pode responder quando alguém fala que algo muito ruim aconteceu. Sabe quando alguém dá uma notícia pra você muito ruim e você fala, ai que, que mal, que, que cagar, que embarrar, que aqui na Colômbia, né? Tem várias formas de você falar que algo muito bom, nossa, muito bom que isso aconteceu, e algo ah, ruim, caramba, que complicada essa situação, né? Que, hum, se você tá se perguntando o que é que tem ali atrás, é uma tigela de açaí, ok? Uma tigela. Quem dera, é a expressão, né? Quem dera que fosse de verdade, né? Que, que não fosse somente a foto, porque eu amo açaí. É uma maravilha. Eu posso comer açaí ou tomar açaí todos os dias. Enfim, continuando. Alguém acabou de dar uma notícia pra você ou algum erro que alguém cometeu. Tipo, cara, nem te contei. Semana passada, fulano tava na rua, deixou a moto lá com a chave ou deixou a moto destravada. Entrou, passou 10 minutos lá em casa. Quando saiu, a moto tinha desaparecido. Roubaram a moto. Puta merda, bicho. Que vacilo, que vacilo. Quando você vacila, você comete um erro, que poderia ter sido evitado, né? Quando é um vacilo, é você cometer, você cometer deslizes, né? Nossa, que vacilo, cara. Ou também você pode falar, toda vez que eu deixo o carro aqui na rua, geralmente toda semana aparece arranhão na porta do carro, na parte de cima, no vidro, em todos os lugares a massa e você fala, nossa cara, é fogo, viu? Quando você fala é fogo, é tipo, é difícil, você não pode colocar fogo na mão, cara. é algo complicado, entendeu? É fogo essa situação. E aqui, mais parecido com o espanhol, quando alguém contar uma história pra você que é tipo, hum, caramba, você pode falar, puta bicho, ou caramba bicho, ou nossa, que cagada, como em espanhol, que cagada que aconteceu, que pena que aconteceu isso, né? Faltou que pena. Então, que vacilo, é fogo, é complicado, é difícil, que cagada, que Pena, nossa, que pena que aconteceu isso. Ou que merda que aconteceu isso. Ou também, você fez merda, né? Você fez merda, então aí, deu em merda, deu merda isso aí. Ou também, que ruim, que ruim essas coisas que você tá me contando. Nossa, eu nem, eu nem imaginava que essas coisas estavam acontecendo na sua casa. Que rolo também, nossa, que rolo. Rolo é um rojo aí, como complicado, né? Tipo, que rolo essas coisas. Rolo. Também você pode escutar que meleca. Nossa, que meleca. Meleca pode ser meleca do nariz, né? Tipo, você tira aí a, a muco, né? Muco, moco, muco, muco. Tipo, oh, que meleca que aconteceu isso. Nossa, tava tudo planejado, tudo certo para o evento, tava tudo organizado já, as mesas tudo fora, a comida já. Tá... Aí choveu, choveu forte e acabou com tudo. Nossa, que meleca. E aí muito parecido com um dos primeiros que a gente viu, o é fogo, como é fogo, é complicado. Você pode usar também foda. Caramba, é foda. É foda essa situação. Que foda isso, bicho, que aconteceu. Também, quando alguém contar uma história pra você que alguém cometeu um erro, você pode falar o que vacilo, né? O que cagada, que algo aconteceu. Ou também, que mancada. Nossa, que mancada, cara. Você sabe que por aqui é complicada a situação. Você não pode estar andando rápido por aqui, porque as pistas... Não, você tem muito buraco, né? É muito irregular. Então você vai andar rápido na moto ou no carro, fazendo curva rápida e de repente um buraco, alguma coisa, aconteceu um acidente e aí tá aí, ó. Que mancada, mancada a sua. Agora passando pro vocabulário positivo, ok? Quando alguma coisa vai muito bem. Alguém deu uma notícia pra você que é uma notícia muito boa e você fala, nossa, que da hora, cara, que da hora, ou seja, que bom, pode ser que bom, pode ser bom, pode ser bom demais, bom demais, bom demais. Ou legal também, né? Eu vejo que vocês usam muito legal. Acho que é a primeira forma de algo bacana que vocês escutam e aprendem, né? Tipo, legal. Mas aí você tem que variar também, ok? Muito foda. Nossa, a gente foi pro show de tal banda, foi muito foda. O muito foda é muito mais que legal. Se eu falar, foi legal, foi, foi bom, foi, foi, foi legal, foi bacana. Mas quando eu falo muito foda, é muito bom. Você vê que nesse contexto, foda é algo positivo. Depende muito do tom de voz que você usa. Muito foda essas coisas, bicho. Muito foda essas coisas, velho. Muito bom. Ótimo também. Alguém contou uma notícia. Cara, que ótimo que você conseguiu. Ou demais também, né? Que demais que você conseguiu isso. Demais. É algo muito bom. Formidável. É algo mais assim, formal. Formidável. Que tal pessoa fez isso, não sei o que. Chamou todo mundo aqui. Formidável. Bacana, que já é clássico, né? Na América Latina usa muito, né? Bacana, bacana, bacana. E já. <risos> Ou também o um outro de arrasar, tipo, arrasou, nossa, arrasou, hein? 
arrasou. A notícia foi, uou, ah, eu consegui fazer isso e tal coisa e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Nossa, arrasou, viu? É tipo, uau, muito bom. Você conseguiu fazer tudo bem. Daí também você pode chegar no restaurante, você vê o restaurante e alguém fala, e aí, gostou? Você pode falar, ah, é legal, é bacana. Ou você pode falar, nossa, muito chique, que chique. Chique é algo bom, ok? No Brasil, muito chique. E finalizando aqui com o um extra que eu falei para vocês, falando em chique, vamos supor que eu passei um tempo viajando e eu estive indo em restaurantes normais, na rua também, comendo comida da rua, naqueles carrinhos ambulantes, né? Daí passei, sei lá, três meses comendo todos os dias na rua. E eu gosto muito de comer em restaurante. Quando eu voltei para casa, eu comecei a comer em restaurante todos os dias. E alguém fala para mim, cara, não tem dinheiro que aguente, viu? todo dia comendo no restaurante. Aí eu falo, cara, eu passei três meses em tal lugar, não comia em nenhum restaurante, só comia na rua. Então agora eu tô tirando o atraso. Tirar o atraso, não somente para isso, mas para qualquer coisa que você deixou de fazer por muito tempo e agora você tá fazendo mais do que você fazia anteriormente. Tipo, para compensar, entendeu? Agora eu vou tirar o atraso. Passei uma semana sem comer nada de açúcar, passei uma semana sem comer nada de lácteos, agora eu tô tirando o atraso, entendeu? Eu tô compensando. Ok, então, galera, é isso aí por hoje. A ideia é que vocês possam aumentar o vocabulário sempre, praticando, aprendendo mais coisas, se divertindo através do processo, que é o mais importante também, que vocês possam se sentir como cômodos aprendendo o idioma, que não seja uma pressão, que seja algo normal, que seja como escutar música, que seja como ver um vídeo na internet, um filme, alguma coisa. Algo que você se diverte durante o processo. Se você não está com uma boa atitude, é difícil aprender, entendeu? Você tem que estar tá com uma boa atitude, tem que estar tá aberto a novas experiências, conhecer pessoas, ler livros, né? escutar podcast, ver vídeos na internet, tudo isso ajuda muito. Como eu sempre falo para vocês aqui, muito obrigado pelo apoio e sucesso para vocês, ok? Principalmente vocês que ficam até o final do vídeo, que são vocês que mostram o compromisso de verdade. Todo dedicado, todo dedicada, vou aprender o máximo possível, vou ficar até o final do vídeo, fazer anotações e praticar. Então a gente se vê na próxima gravação, no próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Fiquem atentos, atentas e até lá. Valeu!